们七个人四个摩托，先加上陈先生五辆摩托啊，我们再把这个同奈边河的庙逛一遍。我的左手啊，就啊就是同奈河边河的同奈河。我们现在来到了一个道庙，道教的庙啊，叫先师祖庙。这有一个香炉，香炉边上是十二生肖，这个造型比较精美。道教的庙呢，看着比较小，因为它周边啊，就是一个这样的院子，然后一个庙堂，啊，这座庙也是已经有一百多年了。啊，这个是道教的庙和那个佛教的庙是有很大不同的，但是从建筑外形上看都是一样的。我们看看，呃，道教的庙和佛教的庙有什么不一样的地方？这个庙的正上方呢有一个太极的图案，啊，上面还有很多天兵天将的一些一些元素啊，看起来很精美。这往下就是先师祖庙，先师祖庙。实际上祭拜的就是鲁班，对不对？鲁班，鲁班，还有两位，三位、嗯、三位先师，一位是鲁班是木木的那个木业的，嗯，一拜，一位是三位。我们进去看一下哪三位？南国护桥。这是仙师殿，仙师殿中间是鲁班先生是吧？对，鲁班因为是木匠的始祖，在中国匠人里面被称为木匠的始祖，啊，几乎所有的木匠都会祭拜鲁班。另外两位祖师分别是石匠的祖师武丁，还有铁匠的祖师尉迟恭。尉迟恭就是我们传统门神上贴的尉迟、敬德和秦琼。那位尉迟敬德，就是今天我们所说的尉迟恭。谢，这是谢天公。谢天公，这个看起来这么威武。谢谢谢天上上帝啊，嗯，谢天上帝。这是关公的像啊，非常威武，被称为谢天大帝，所以叫谢天君，这是道教封他的。其实，在道教里面，玉皇这个关羽的地位也是非常非常高的。这是天后圣母，天后圣母实际上就是妈祖啊，哎，就是妈祖庙。这边的华人几乎都会祭奠妈祖，但是妈祖呢，他是其实已经不是道教里面的人物了，对吧？对，嗯，他是在佛教。对。啊，其实，在越南呢，有很多宗教，它这个佛教里面有道教的元素，那道教里面也有佛教的元素，很难把它就是严格的区分开来。那就是佛教也祭奠的，道教也祭奠的，儒家也祭奠的，那就是只有关羽一人啊，就是关圣帝君。呃，在道教里面被称为挟天大帝。像我身后呢，就是妈祖，妈祖的那个神像。然后从中会馆。这个是宝龙重振会馆、哦，这属于宝龙重重振会馆。对，啊、哦，这边上就是宝龙山了，是吧？对对，这这里是宝龙山、嗯。有关帝庙的地方就有这个千古一人的这个牌匾啊。我看这几家都都是有这个牌匾。神佑天福。啊，你看
，欲塞怀春。这木雕非常精美啊！楼船，楼船，大部分华人的庙都有，在越南的。这是楼船，这是我们是坐坐楼船过来的，相当于是。对对，所以在义安会馆，哎，义安会馆，西府古庙，这里都有，二府庙好像也有，对。借耳景福。恩德无疆。你要什么嘞？嗯。哎，这是天后圣母的衣。天后圣母的衣服。对，是人家买的，然后送、哦、送给那个庙。送给庙里，有时候就天后圣母给他换衣服的时候，对，啊，就换这样的衣服，对不对？对。啊，这凤冠霞帔，这是他的凤冠。其实这里就是仓库了，对吧？对对。那这里为什么会有一个纪念鲁班的庙呢？呃，因为这里之前这里是宝龙山，有一个座山嘛，有一座山、嗯，有一座山。对，然后他把这个，嗯、他拿这个宝龙山的那个石头来盖那个，嗯、对，嗯、来呀、啊、做那个佛像还是什么像的、嗯、狮子像等等等等，哎、嗯，还有。还有那个盖房子的很多人、嗯，哎，然后他就盖这个庙祭拜鲁班先先师的，嗯啊，也有也有这个天后生母，一个永济先贤殿，我觉得特别是有是有意义的，因为陈上川将军啊，在三百多年前来到越南进行开荒，啊，这里原来是阮朝的时候这一片荒芜之地，那很多前辈啊。很多老前辈就是在这里披荆斩棘，进呃建设家园，呃，付出很多努力。啊，这是我同奈的朋友陈光玉，您今年多大？啊，今年我二十四。二十四岁。啊，呃，那您，我看您中文说的也不错，您中文是从小学。就是家里面教的，还是在学校学的？呃，因为小的时候我有一个妹妹在台湾，嗯，还有几个朋友在台湾、马来西亚的，然后，嗯、呃，通常讲话的，嗯、呃、然后到大概到高中，然后去学那个学汉字，嗯、学写字，啊、呃，你高中才开始学写字、写汉字，对对对就是之前是会说，对，会说而已。啊、哦，那你们你觉得你们就是附近的华人啊，他们还会说汉语吗？呃，大部分就很少。呃，同奈这边就是说汉语的不多了，啊、是吧？对对、啊，因为他来这边大概三百多年以前了，嗯,嗯，然后现在就慢慢就同化了。那您现在已经大学毕业了吧？呃，毕业了。您是学的哪个专业？呃，商务汉语。商务汉语啊，学商务、啊。那就是可以促进两个国家这个文化上的交流了。对,对，我看您对这个，呃，这种历华人的历史文化也非常感兴趣。实际上我们都有很多相似的地方，我也非常感兴趣。对对对是，那、嗯、您因为您是华人，肯定知道的比我多啊。就是比如说我们这个七府庙啊，呃，我看您穿的衣服代表，代表的是哪个？哪个？潮州会馆。潮州会馆的，也就是您祖上是潮州人。对，是祖潮州的、嗯。那您潮州话还还会说吗？呃，不会讲。啊，啊听得懂不会讲。呃，听就不太多的啊。嗯、因为在家里小时候，爸爸和奶奶、爷爷就是用潮州话来讲话。嗯啊，到我这一代就不会了。啊，那您现在有没有结婚？呃，还没结婚。还没有。还没有。二十四岁，差不多也可以，已经谈朋友了，是吧？对，就是现在要赚钱呢。有<笑>工作第一。那对，那您现在学的是商务汉语，您的工作是什么？呃，之前我做业务员。呃，哪方面的？呃，在微单，微单。微单啊，就是业务员的，就是台湾的味精厂。对对，卖味精酱油的。啊。然后现在在家里教学。在家里教学。对对对。就是教什么？教中文的，教教中文，就办了语言学校。对，对啊，那现在怎么样？收入这块包括生活这一块、呃、还可以嘛？因为
不是规模不是很大的，就小小。嗯，就学学中文的多吗？呃，大部分是小呃是高中，大部分是高中，嗯、还有以工作的人。那、呃、以工作的人为主。对，他在台湾、中国、新加坡的公司工作。嗯。然后学那个中文，跟他的老板交换。嗯嗯。哎、呃，薪水薪水就高一点。嗯，也就是。边河这边实际上台资企业非常多，对对，啊，就是学有很多人学中文是出于要工作，对吧？对，就是因为他老板是台湾的或者中国人，中国，所以所以要要多学一些中文。对，在边河同奈的，就是很多台湾的公司，嗯，中国也有，平阳也有。对，平阳工厂是越南，是全越南外资最多的一个省，最多了，对对对对。啊，今天非常感谢你带我们这转的这几个庙啊。转了一大圈，非常非常感谢。你早上已经六点多就来到了这个关帝庙，对不对？七福庙。呃，七福古庙就我到高中，到高中才有才才参加这个理事会。嗯。小时候就春节才才才才到。也就是您现在已经参加了这个七福庙的理事会。对，就是每年，比如说有有什么庆祝啊，或者庆典啊，对，您都会参加。对，都有参加的。啊，呃，那像您这样，就是说年轻人。多嘛，就参加这个理事会的。呃，年轻人就以前就很少，嗯，然后，呃，然后，然后几年几年来的就我就努力，嗯，勾引就比较多的华人的年轻人来参加，吸引对，吸引，吸引些年轻人来参加，<笑>因为他根本就不会中文，啊，他不会华华语的，啥的话不会，广东话都不会，嗯，然后他对我们的传统文化就没有感兴趣的，嗯。啊，就现在我在努力，要在努力的那个吸引他们参加我们的、嗯、呃庙会，然后更多的了解我们的华人的那个文化。嗯，那不光是华人参加，越南人参加的现在多吗？呃，很多的越南人来参参拜很多，来参拜也越来越多了，呃、是吧？对，庙会都有参拜的。他实际上这个文化是要要融合的，对，因为在这几百年，我相信也有很多越南人，就是也会信奉。在我们有些人的心中啊，之所以能够信奉他，是因为他代表的那种精神，而不是一种迷信啊或者什么，对不对？哎，他不是迷信，他是一个信仰，对,对一种信仰、啊，一种精神力量，对,对吧对？如果他们在工作上遇到什么困难，哎，来到关帝庙，然后跟关帝公说，哎，我遇到什么什么的，等等。对，他这种会馆实际上就是大家相互帮助，就是产生一个凝聚力的地方。对，就是啊，一个把把这个把文化呃融合起来，然后把这个力量集中起来，它实际上有这种这种作用，我觉得。对对对，对不对？对。哎，非常感谢你啊，这边。啊，没关系的，呵不会。<笑>好，特别明确。陈光宇先生全程热情讲解，感谢您的现场，祝您生活愉快，拜拜。